welcome to our class ba arabic inde common course ile english inde adyathe paadham aanu nammal padikkan povunnathu sonatukale kurichana nammal parayunnathu ee pusthakathil nammal പോയട്രിയെ കുറിച്ചും കവിതയെ കുറിച്ചും പ്രോസിനെ കുറിച്ചും ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയെ കുറിച്ചും വൺ ആക്ട് പ്ലേ ഒറ്റ ആക്ട് മാത്രമുള്ള നാടകത്തെ കുറിച്ചുമാണ് പഠിക്കുന്നത് ഈ പുസ്തകം പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശ്യം ഹൗ ടു യൂസ് ദ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഹൗ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ലിറ്ററേച്ചർ എങ്ങനെ സാഹിത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാം ഹൗ ടു യൂസ് ദ ലാംഗ്വേജ് എങ്ങനെ ഭാഷയെ മനസ്സിലാക്കാം എന്നതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പാഠം ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിലെ മുടിച്ചൂടാ മന്നനായ വില്യം ഷേക്സ്പിയറുടെ ഒരു സോണറ്റാണ് സോണറ്റ് ട്വൻറ്റി നയൻത്ത് ആണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് വില്യം ഷേക്സ്പിയർ ആരായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം നോക്കാം വില്യം ഷേക്സ്പിയർ വാസ് ബോൺ ഓൺ ഏപ്രിൽ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് വില്യം ഷേക്സ്പിയർ ജനിച്ചു ഇൻ സ്ട്രാറ്റ്ഫോർഡ് ഓൺ അവോൺ അവോൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ സ്ട്രാറ്റ്ഫോർഡ് എന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഇന്ന സ്ഥലം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അവോണിലെ സ്ട്രാറ്റ്ഫോർഡിലാണ് വില്യം ഷേക്സ്പിയർ ജനിച്ചത് ഹി വാസ് എൻ ഇംഗ്ലീഷ് പോയറ്റ് അദ്ദേഹം ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് കവിയായിരുന്നു ഹി വാസ് എൻ ഇംഗ്ലീഷ് പോയറ്റ് അദ്ദേഹം ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് കവിയായിരുന്നു പ്ലേ റൈറ്റ് പ്ലേ റൈറ്റ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കണം പി എൽ എ വൈ ഡബ്ല്യു ആർ ഐ ജി എച്ച് ടി പ്ലേ റൈറ്റ് നാടക കൃത്തായിരുന്നു ആൻഡ് ആക്ടർ ആക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന അയാൾ ദറ്റ് മീൻസ് അഭിനയിക്കുന്ന അയാൾ ആൻഡ് റിഗാർഡ് ഇറ്റ് ആസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് റൈറ്റർ ഇൻ ദ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് റിഗാർഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് കൺസിഡേർഡ് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു as the greatest writer ethavum veliya eluthukaranayittu in english language english language ile english bhasha ile the greatest writer aayittanu adeham pariganikkapadunnathu he has written more than 30 plays 20 il adhigam novelukal adeham eludittu naadagangal adeham eludittundu naadaga krithayirunnu 30 il adhigam naadagangal adeham eludittundu hamlet othello King Leo and Macbeth are important Shakespearean tragedies. This is a very important part of Shakespeare's tragedy. Let's name it. Othello, Hamlet, King Leo and Macbeth. This is a very important part of Shakespeare's tragedy. Okay, right. So, Shakespeare is the one who 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 is the one. ഇത്രയും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഷേക്സ്പിയർ ഇവിടെ ജനിച്ചു അദ്ദേഹം ആരായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികൾ ഏതെല്ലാം ഇത് നമ്മൾ എസ്സേകളൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഓക്കെ റൈറ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് സോണറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഷേക്സ്പിയറെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് ലഭിച്ചു സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സേ അബൌട്ട് ദ സോണറ്റ്സ് ഷേക്സ്പിയറുടെ ഷേക്സ്പിയർ മുപ്പതിലധികം നാടകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഷേക്സ്പിയർ കവിതകളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയ കവിതകൾക്ക് സോണറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുക എന്താണ് സോണറ്റ് എന്താ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നു ഷേക്സ്പിയർ ഹാസ് റിട്ടേൺ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സോണറ്റ്സ് ഷേക്സ്പിയർ ഹാസ് റൈറ്റൺ അദ്ദേഹം നൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് സോണറ്റുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹൗ മെനി സോണറ്റ്സ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ നൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് സോണറ്റുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഷെക്സ്പിയർ എ സോണറ്റ് ഈസ് എ ലിറിക് പോയം ഓഫ് ഫോർട്ടീൻ ലൈൻസ് റിട്ടൺ ഇൻ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻസ എന്താണ് ഒരു സോണറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സോണറ്റ് ഈസ് എ ലിറിക് പോയം ഒരു ലിറിക് പോയമാണ് നല്ല ഈണത്തിൽ ചൊല്ലാവുന്ന ഒരു കവിതയാണ് എല്ലാ കവിതയും ഈണത്തിൽ ചൊല്ലാൻ കഴിയണമെന്നില്ല പക്ഷേ സോണറ്റുകളെല്ലാം ഇസ് എ ലിറിക് പോയം ലിറിക് എന്ന വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക 
ഇസ് എ ലിറിക് പോയം അതൊരു ഈണത്തിൽ ചൊല്ലാവുന്ന ഒരു കവിതയാണ് ഓഫ് ഫോർട്ടീൻ ലൈൻസ് ഹൗ മെനി ലൈൻസ് വിൽ ബി ദ ഫോർട്ടീൻ ലൈൻസ് പതിനാല് ലൈനുകൾ ഉണ്ടാകും റിട്ടൺ ഇൻ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻസ ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ഇൻ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻസ ഒരൊറ്റ പാരഗ്രാഫായിട്ട് ഒരൊറ്റ ഖണ്ഡികയായിട്ട് എഴുതപ്പെട്ട അപ്പോൾ ഒരു ഖണ്ഡികയായി എഴുതപ്പെട്ട പതിനാല് ലൈനുകളുള്ള ലിറിക് പോയ തന്നെയാണ് എ സോണറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ മൂന്ന് വിശേഷണങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് സോണറ്റ് ഇസ് എ ലിറിക് പോയം ഇറ്റ് ഈസ് എ ലിറിക് പോയം ആണ് റിട്ടൺ ഇൻ ഫോർട്ടീൻ ലൈൻസ് പതിനാല് ലൈനുകളുണ്ട് റിട്ടൺ ഇൻ വൺ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻസ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റാൻസയിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ എഴുതപ്പെട്ടതാണ് സോണറ്റ്സ് ആർ ടു ടൈപ്സ് ഇനി നമ്മൾ സോണറ്റുകൾ രണ്ട് വിധമുണ്ട് സോണറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വിധമുണ്ട് സോണറ്റ്സ് ആർ ടു ടൈപ്സ് വൺ ഈസ് പെട്രാർക്കൻ സോണറ്റ് ഒന്ന് പെട്രാർക്കൻ സോണറ്റ് ആണ് ആൻഡ് അതർ ഈസ് ഷെക്സ്പീരിയൻ സോണറ്റ് മറ്റൊന്ന് ഷെക്സ്പീരിയൻ സോണറ്റ് ആണ് ഒന്ന് പെട്രാർക്കൻ സോണറ്റ് ആൻഡ് അതർ ഈസ് ഷെക്സ്പീരിയൻ സോണറ്റ് അപ്പോൾ രണ്ട് തരം സോണറ്റുകളുണ്ട് ഒന്ന് പെട്രാർക്കൻ സോണറ്റും മറ്റൊന്ന് ഷെക്സ്പീരിയൻ സോണറ്റും ഇനി എങ്ങനെയാണ് പെട്രാർക്കൻ സോണറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഷെക്സ്പീരിയൻ സോണറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിൻ്റെയും റൈംസിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് റൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പദ്യത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ അക്ഷരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ആ അതിനെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റൈം തീരുമാനിക്കുക സൗണ്ടിലാണ് ഒരു പദ്യത്തിൻ്റെ അവസാനം ട് എന്ന സൗണ്ടിൽ അവസാനിച്ചു ഒന്നാമത്തെ വരി അപ്പം നമ്മളതിന് എ എന്ന് പറയാം രണ്ടാമത്തെ വരി അവസാനിക്കുന്നത് എഫ് എന്ന സൗണ്ടിലാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തതിൽ ട് രണ്ടാമത്തതിൽ എഫ് സ്വാഭാവികമായി എ രണ്ടാമത്തത് ബി മൂന്നാമത്തത് വീണ്ടും ട് അപ്പോൾ എ അപ്പോൾ എ ബി എ നാലാമത്തെ വരി എഫ് അപ്പോൾ എ ബി എ ബി അവസാനത്തെ അക്ഷരത്തിൻ്റെ സൗണ്ട് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റൈം തീരുമാനിക്കുക ആദ്യത്തത് ട് അവസാനിച്ചു രണ്ടാമത്തെ വരി ഫ് അവസാനിച്ചു അപ്പോൾ എ ബി മൂന്നാമത്തെ വരി ടിമ വീണ്ടും അവസാനിച്ചു അപ്പോൾ എ ബി എ മൂന്നാമ നാലാമത്തെ വരി ഫും അവസാനിച്ചാൽ എ ബി എ ബി ഈ റൈംസിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കിയിട്ടാണ് അത് പെട്രാർക്കൻ സൊണറ്റ് ആണോ ഷെക്സ്പീരിയൻ സൊണറ്റ് ആണോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റൈം ഓഫ് പെട്രാർക്കൻ സൊണറ്റ് പെട്രാർക്കൻ സൊണറ്റിൻ്റെ റൈം ഈസ് എ ബി ബി എ എ ബി ബി എ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് എയ്റ്റ് ലൈൻസ് ആദ്യത്തെ എട്ട് ലൈനുകൾ എ ബി ബി എ എ ബി ബി എ എന്നായിരിക്കും അപ്പം ആദ്യത്തെ വരി ഒരക്ഷരത്തം അവസാനിച്ചു എ ടു രണ്ടാമത്തെ വരി അവസാനിക്കുന്നത് എഫ് ബി മൂന്നാമത്തെ വരി വീണ്ടും എഫ് ബി കണ്ടോ നാലാമത്തെ വരി എ അതായത് ടു എന്ന സൗണ്ടിന് ടു ആണല്ലോ നമ്മൾ എ എന്നുള്ള ഭാഗം അപ്പോൾ എ ബി ബി എ വീണ്ടും അടുത്ത ലൈന് എ ബി ബി എ ആദ്യത്തെ എട്ട് ലൈനുകൾ എ ബി ബി എ എ ബി ബി എ എന്ന സൗണ്ടിലായിരിക്കും എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും റൈംസ് ഉണ്ടാവുക മൊത്തം പതിനാല് ലൈൻസ് ഉണ്ട് ഇനി അടുത്ത ആറ് ലൈനുകൾ എങ്ങനെ സി ഡി ഇ ഒരു സൗണ്ട് വന്നു രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ വരി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ വരി അടുത്ത സൗണ്ടാണ് മൂന്നാമത്തെ വരി അടുത്ത സൗണ്ട് വീണ്ടും സി പിന്നെയും ഡി പിന്നെയും ഇ അപ്പോൾ ആ ആദ്യത്തെ എട്ട് ലൈനുകൾ എ ബി ബി എ എ ബി ബി എ നെക്സ്റ്റ് സിക്സ് ലൈൻസ് സി ഡി ഇ സി ഡി ഇ ഇതാണ് പെട്രാർക്കൻ സോണറ്റ് നെക്സ്റ്റ് റൈം ഓഫ് ഷെക്സ്പീരിയൻ സോണറ്റ് ഷെക്സ്പീരിയൻ സോണറ്റിന് റൈം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈസ് എ ബി എ ബി സി ഡി സി ഡി എ ബി എ ബി ആദ്യം അവസാനിച്ചത് ടി എന്ന സൗണ്ടിലാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ എ രണ്ടാമത്തത് ഫ് എന്ന സൗണ്ടിലാണെങ്കിൽ ബി വീണ്ടും ട് ആൻഡ് എഫ് അപ്പോൾ എ ബി എ ബി അടുത്ത എട്ട് ലൈനുകൾ അടുത്ത നാല് ലൈന് സി ഡി സി ഡി വേറൊരു സൗണ്ടിൽ അവസാനിക്കുന്നു ഉദാഹരണം ഉദ ക് കീപ്പ് പ് എന്ന സൗണ്ടിൽ അവസാനിച്ചു അടുത്ത വേറെ ക് എന്ന സൗണ്ടിൽ അവസാനിച്ചു അപ്പോൾ സി ഡി വീണ്ടും ക് എന്ന സൗണ്ടിൽ വീണ്ടും പ് എന്ന സൗണ്ടിൽ സി ഡി സി ഡി അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇ എഫ് ഇ എഫ് വേറൊരു സൗണ്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു ലൈനും ഒരു സൗണ്ട് വേറെ മറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ മറ്റൊരു സൗണ്ട് വീണ്ടും അതേ സൗണ്ട് ആവർത്തിക്കുന്നു വീണ്ടും അതേ സൗണ്ട് ആവർത്തിക്കുന്നു ഇ എഫ് ഇ എഫ് അപ്പം എത്ര വരിയായി പന്ത്രണ്ട് വരിയായി എ ബി എ ബി സി ഡി സി ഡി 
ഇ എഫ് ഇ എഫ് പന്ത്രണ്ട് വരെ ഇനി രണ്ട് ലൈൻ കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ട്വൻ ട്വൽവ് ലൈൻസിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ആൻഡ് ജി ജി അടുത്ത വേറൊരു സൗണ്ടാണ് വരിക ജി ജി ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ടു ലൈൻസ് അവസാനത്തെ രണ്ട് ലൈനിൽ ജി ജി എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ റൈമ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇത് പെട്ടാർക്കൻ യൂണിറ്റ് സൊണറ്റ് ആണോ അതല്ല ഷെക്സ്പീരിയൻ സൊണറ്റ് ആണോ എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം പെട്ടാർക്കൻ സൊണറ്റിന് റൈമ് എ ബി ബി എ എ ബി ബി എ ആദ്യത്തെ എട്ട് ലൈൻ അടുത്തത് സി ഡി ഇ സി ഡി ഇ നെക്സ്റ്റ് സിക്സ് ലൈൻസ് ഷെക്സ്പീരിയൻ സൊണറ്റിലാകുമ്പോൾ എ ബി എ ബി സി ഡി സി ഡി ആൻഡ് ഇ ഡി ഇ ഡി ഇ എഫ് സോറി ഇ എഫ് ഇ എഫ് ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ട് ലൈൻ ലാസ്റ്റ് ടു ലൈൻസ് ജി ജി ഒരേ സൗണ്ടിൽ അവസാനിക്കും ഇൻ ഷെക്സ്പീരിയൻ സോണറ്റ് ഷെക്സ്പീരിയൻ സോണറ്റിന് ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ലൈൻസ് സോറി ഫസ്റ്റ് ട്വൽവ് ലൈൻസ് ഈസ് കോൾഡ് കോർട്രൈൻസ് ആദ്യത്തെ ഷെക്സ്പീരിയൻ സോണറ്റ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗമായിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ട് വരെ ഒരുപോലെ പിന്നെയുള്ള രണ്ട് വരെ ഒരുപോലെ ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ട് വരെ നമ്മൾ കോർട്രൈൻസ് എന്ന പറയാം ആ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം കോർട്രൈൻസ് ദ ഫസ്റ്റ് ട്വൽവ് ലൈൻസ് ആർ നോൺ ആസ് കോർട്രൈൻസ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ടു ലൈൻസ് ആർ നോൺ ആസ് കപ്ലറ്റ് അവസാനത്തെ രണ്ട് ലൈനുകളെ നമ്മൾ കപ്ലറ്റ് എന്നാണ് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് സോണറ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ബേസിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഷെക്സ്പീരിയൻ സോണറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹിസ് സോണറ്റ്സ് ആർ അഡ്രസ്ഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സോണറ്റുകൾ ഭൂരിഭാഗവും അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ടു എ യങ് മാൻ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനോടാണ് ഓർ എ ഡാർക്ക് ലേഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കറുത്ത പെൺകുട്ടിയോടാണ് ഒന്നുകിൽ ഡാർക്ക് ലേഡി കറുത്ത പെൺകുട്ടിയോട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാർ ടു എ യങ് മാൻ അപ്പോൾ സോണറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഷെക്സ്പിയർ എത്ര സോണറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സോണറ്റ് എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പെട്രാർക്കൻ ആൻഡ് ഷെക്സ്പീരിയൻ വട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു സോണറ്റ്സ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ റൈംസ് പെട്രാർക്കൻ സോണറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റൈമ് എ ബി എ ബി ബി എ എ ബി ബി എ സി ഡി സി ഡി ഇ സി ഡി ഇ ആൻഡ് ഷെക്സ്പീരിയൻ സോണറ്റ് ആണെങ്കിൽ എ ബി എ ബി സി ഡി സി ഡി ഇ എഫ് ഇ എഫ് ആൻഡ് ജി ജി ഷെക്സ്പീരിയൻ സോണറ്റിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗം ആദ്യത്തെ രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ലൈനുകൾ കോർട്രൈൻസ് ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടു ലാസ്റ്റ് ടു ലൈൻസ് കപ്ലറ്റ് ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സോണറ്റുകൾ ആരിലേക്കാണ് അഡ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ടു എ യങ് മാൻ ഓർ എ ലേഡി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ സോണറ്റ് പഠിക്കാൻ പോവാണ് ഷെക്സ്പിയറുടെ അപ്പോൾ നമ്മളോട് എസ് എ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതണം സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും വളരെ സിമ്പിളായ അർത്ഥവും മനസ്സിലാകും അതനുസരിച്ച് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ ഷെക്സ്പിയറുടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു സോണറ്റാണ് പഠിക്കുന്നത് സോണറ്റ് ട്വൻറ്റി നയൻ വൻ ഇൻ ഡിസ് ക്രൈസ് വിത്ത് ഫോർച്യൂൺ ആൻഡ് മെൻസ് ആയിസ് I all alone beweep my outcast state and trouble to heaven with my bootless cries and look upon myself and curse my fate wishing me like to one more rich in hope featured like him like him with friends possessed desiring this man's heart and that man's scorp adithu oru bhagam njan parayana adin shesham adutha bhagam class edukku when in disgrace with fortune in disgrace with fortune fortune ennu paranjal bhagyam sambath enna kan artham in disgrace means losing nashtapettu kondu allengil abamanikapettu sambath illatha kaaranathal abamanikapadumbo in disgrace with fortune sambath illatha dinde peril abamanikapadumbol and men's eyes aalukalude kannugal elkatha kaaranathal aalukal sahadabathode enna nokatha kaaranathal vila vilapikkumbol abamanikkapadumbol when in disgrace with fortune sambathillathathu kondu abamanikkapadumbol and men's eyes aalukalude karunathodulla nottam illathathu kondu abamanikkapadumbol i all alone beweep beweep ennu paranjal shakthamai karayuga nartham ബി വീപ്പ് ശക്തമായി കരയുക ബി വീപ്പ് മീൻസ് ശക്തമായി കരയുക ഐ ഓൾ അലോൺ ബി വീപ്പ് ഞാൻ ഒറ്റക്ക് അതിശക്തമായി കരയാണ് മൈ ഔട്ട് കാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എൻ്റെ ഈ വിഷമം പിടിച്ച അവസ്ഥയിൽ സ്റ്റേറ്റ് മൈ ഔട്ട് കാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എൻ്റെ ഈ വിഷമം പിടിച്ച ഒരവസ്ഥയിൽ ഞാൻ വളരെയധികം കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഔട്ട് കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടർത്ഥത്തിലാണ് ഒന്ന് ഷെക്സ്പിയറുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്ലേഗ് പിടിപെട്ടത് 
അതിൻ്റെ പേരിൽ തിയേറ്ററുകളെല്ലാം അടച്ച് പുട്ടേണ്ടി വന്നു ആ ഒരവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഷെക്സ്പിയറുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരനായ പ്ലേ റൈറ്റർ മരണപ്പെട്ട വർഷം അന്നായിരുന്നു ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇത് പറയുന്നത് രണ്ടാലൊന്ന് ഔട്ട് കാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷമം പിടിച്ച ഒരവസ്ഥ ഐ ഓൾ എലോൺ ബി വൈപ്പ് മൈ ഔട്ട് കാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എൻ്റെ ഈ ഔട്ട് കാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ വളരെ വിഷമം പിടിച്ച ഒരവസ്ഥയിൽ ഞാൻ ഒറ്റക്കിരുന്ന് കരയുകയാണ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസ്ഥ നമ്മൾ രാഷ്ട്രം എന്നർത്ഥത്തിലല്ല ഓക്കെ കിങ്ഡം എന്നർത്ഥത്തിലല്ല സ്റ്റേറ്റ് അവസ്ഥ ആൻഡ് ട്രബിൾ ഡഫ് ഹവൻ ആൻഡ് ട്രബിൾ ഡഫ് ഹവൻ മാത്രമല്ല അന്ധനായ ദൈവം എന്നെ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അന്ധനായ ദൈവം ദൈവം അന്ധത കാണിക്കുന്നു ആൻഡ് ട്രബിൾ ഡഫ് അതിശക്തമായ അന്ധത കാണിക്കുന്നു ഹെവൻ അര് ദൈവം വൈറ്റ് മൈ ബൂട്ട്ലെസ് ക്രൈസ് വിറ്റ് മൈ ബൂട്ട്ലെസ് ക്രൈസ് ബൂട്ട്ലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസ്ലെസ് എന്നർത്ഥം വിറ്റ് മൈ യൂസ്ലെസ് ക്രൈസ് എൻ്റെ ഉപയോഗമില്ലാത്ത കരച്ചിലുകളോട് ദൈവം അന്ധത കാണിക്കുന്നു ദൈവം ഭതിരത കാണിക്കുന്നു എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുന്നില്ല ഹെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അർത്ഥം ദൈവം എന്നാണ് ശരിക്കും ഹെവൻ പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ സ്വർഗം എന്നാണ് സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമാണ് പ്ലേസ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഒരു ലിവിങ് അതൊരു ജീവനുള്ള വസ്തുവല്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗോഡ് ദൈവം എന്നാണ് ജീവനുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെയാണ് അങ്ങനെ ജീവനില്ലാത്ത ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പേര് ജീവനുള്ള ഒരു വസ്തുവിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ പെഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക പെഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ ഐ ലുക്ക് അപ്പോൺ മൈ സെൽഫ് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ നിന്ദ്യമായി നോക്കുകയാണ് കാരണം എനിക്ക് തന്നെ കരച്ചിൽ വരുന്നത് ഐ ലുക്ക് അപ്പോൺ മൈ സെൽഫ് ആൻഡ് കേഴ്സ് മൈ ഫെയ്റ്റ് കേഴ്സ് കേഴ്സ് മീൻസ് ശബിക്കുക കേഴ്സ് ശബിക്കുക മൈ ഫെയ്റ്റ് എൻ്റെ ഈ വിധിയെ ഞാൻ ശബിക്കുകയാണ് എൻ്റെ വിധിയെ ഞാൻ ശബിക്കുകയാണ് കാരണം ദൈവം പോലും എന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല എൻ്റെ അവസ്ഥ അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവം ഞാൻ എൻ്റെ വിധിയെ ഞാൻ ശബിക്കുന്നു ഇതിൽ നമ്മളതിനെ റൈമി സ്കീം നോക്കി നോക്കും ആദ്യത്തെ വരിയിൽ ഐ സ് എന്ന സൗണ്ടിലാണ് അവസാനിച്ചത് സ് എന്ന സൗണ്ട് അപ്പോൾ എ സ് എന്ന സൗണ്ടിൽ വന്നപ്പോൾ എ ഒരക്ഷരം കൊടുത്തു എ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഇ എന്ന അക്ഷരമല്ല നോക്കേണ്ടത് ഏത് സൗണ്ടിൽ അവസാനിച്ചത് ട് സ്റ്റേറ്റ് ട് എന്ന സൗണ്ടിൽ അവസാനിച്ചു സോ ട് എന്ന സൗണ്ട് ബി എന്ന് വന്നു വീണ്ടും അവസാനിക്കുന്നത് സ് എന്ന സൗണ്ടിലാണ് കണ്ടില്ലേ സ് അപ്പോൾ എ വീണ്ടും അവസാനിക്കുന്നത് ഫെയ്റ്റ് ടി എന്ന സൗണ്ടിലാണ് അവസാനിച്ചത് ബി അപ്പോൾ എ ബി എ ബി അങ്ങനെയാണ് നമ്മളതിൻ്റെ റൈമിങ് സ്കീം കണ്ടുപിടിക്കുക ഷെക്സ്പീരിയൻ സോണറ്റിൻ്റെ റൈമിങ് സ്കീമാണ് എ ബി എ ബി അടുത്തത് അടുത്ത ലൈന് നോക്കാം നമുക്ക് വിഷിങ് മീ ലൈക്ക് ടു വൺ മോർ റിച്ച് ഇൻ ഹോപ്പ് വിഷിങ് മീ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ലൈക്ക് ടു വൺ മോർ റിച്ച് കുറേ കൂടി പണക്കാരനായ ഒരാളെ പോലെയാകാൻ ലൈക്ക് ടു വൺ മോർ റിച്ച് ഇൻ ഹോപ്പ് വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ ഇൻ ഹോപ്പ് വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ അപ്പോൾ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ ഒരു പണക്കാരനായി തീരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് വിഷിങ് മീ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ലൈക്ക് ടു വൺ മോർ റിച്ച് ഇൻ ഹോപ്പ് വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ ഒരു പണക്കാരനായി തീരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഫിച്ചേർഡ് ലൈക്ക് ഹിം അവൻ്റെ അതേ ഒരു രൂപഭാവങ്ങളുള്ളവനാവാൻ മറ്റുള്ളവന് കുറേ കൂടി സൗഭാഗ്യമുണ്ട് ആ സൗഭാഗ്യം എനിക്കും ഉണ്ടാവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ലൈക്ക് ഹിം വിത്ത് ഫ്രണ്ട്സ് പൊസസ്ഡ് അയാൾ കൈവശപ്പെടുത്തിയ ആ ഫ്രണ്ട്സുകളെപ്പോലെ എനിക്കും കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് കുറവാണ് കാരണം ഐ എം വെരി പുവർ ഞാൻ വളരെ പാവപ്പെട്ടവനാണ് സോ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ആർ നോട്ട് കമ്മിങ് ടു മീ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്നില്ല ഹി ഈസ് മോർ റിച്ച് അയാൾ വളരെ മോർ റിച്ച് ആണ് സോ ദ ഫ്രണ്ട്സ് ആർ ഗോയിങ് ടു ഹിം ഐ വാഷ് ഐ വിഷ് ടു ബി ലൈക്ക് ഹിം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് വിഷിങ് മീ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ലൈക്ക് ടു വൺ മോർ റിച്ച് കുറേ കൂടി നല്ല പണക്കാരനായി തീരാൻ ഇൻ ഹോപ്പ് വളരെ പ്രതീക്ഷയിൽ ഫീച്ചർ ലൈക്ക് ഹിം അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഫീ സ്വഭാവ വിശേഷമുള്ളവനാവാൻ ലൈക്ക് ഹിം വിത്ത് ഫ്രണ്ട്സ് പ്രൊ
ഈ മനുഷ്യന്റെ കലയെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ ഈ എന്റെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള കലയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കല എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആൻഡ് ദറ്റ് മാൻസ് സ്കോപ്പ് ആ മനുഷ്യന്റെ സ്കോപ്പ് ആ മനുഷ്യന്റെ അവസരങ്ങൾ എനിക്കും കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വിഷിങ് മി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം ആ വരികൾ വിഷിങ് മി ടു ലൈക്ക് ടു വൺ മോർ റിച്ച് ഇൻ ഹോപ്പ് അവിടെ അവസാനത്തെ സൗണ്ട് ഏത് അപ്പ് സോ സി കണ്ടില്ലേ നെക്സ്റ്റ് പൊസസ്റ്റ് ഡ് എന്ന സൗണ്ടിൽ അവസാനിച്ചു പ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ് എന്ന സൗണ്ടിൽ അപ്പം അത് സി ഡി വീണ്ടും സ്കോപ്പ് പ് എന്ന സൗണ്ടിൽ അപ്പോൾ വീണ്ടും സി അടുത്ത ലൈൻ കൂടെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റൈമിങ് സ്കീമ് മനസ്സിലാകും ഓക്കെ നോക്കാം അടുത്ത വരി നോക്കൂ വിത്ത് വാട്ട് ഐ മോസ്റ്റ് എൻജോയ് കണ്ടൻറ്റഡ് ലിസ്റ്റ് വിത്ത് വാട്ട് ആ സ്കോപ്പും ആ ആർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ മറ്റുള്ള മനുഷ്യൻ ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ആർട്ട് അതുപോലെ ആ സ്കോപ്പ് വിത്ത് വാട്ട് ഐ മോസ്റ്റ് എൻജോയ് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടൻറ്റഡ് ലിസ്റ്റ് അതിപ്പോൾ എന്നെ ഒട്ടും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നില്ല കണ്ടൻറ്റഡ് ലിസ്റ്റ് എന്നെ ഒട്ടും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നില്ല അത് ഞാൻ വളരെയധികം എൻജോയ് ചെയ്തിരുന്നു എനിക്കിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അവസരമേ ഇല്ല യെറ്റ് എന്നിട്ടും യെറ്റ് എന്നിട്ടും ഇൻ ദീസ് തോട്ട്സ് മൈ സെൽഫ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡെസ്പൈസിങ് ഇൻ ദീസ് തോട്ട്സ് മൈ സെൽഫ് ഈ ഒരു ചിന്തകളിൽ മൈ സെൽഫ് ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡെസ്പൈസിങ് അങ്ങേയറ്റം വല്ലാതെ ഡെസ്പൈ ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങേയറ്റം നിരാശനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഹാപ്പിലി ഐ തിങ്ക് ഗോൺ ദി ഹാപ്പിലി സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഐ തിങ്ക് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു ഓൺ ദി ദി മീൻസ് യു ഓൺ യു നിന്നെക്കുറിച്ച് ദൈവമേ ഞാൻ നിന്നെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രോബ്ലംസുകൾ എനിക്കുണ്ട് ശരിയാണ് എന്നാലും ഹാപ്പിലി ഐ തിങ്ക് ഓൺ ദി ഹാപ്പിലി സന്തോഷത്തോടെ ഐ തിങ്ക് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു ഓൺ ദി ഓൺ യു നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് and then my state pinne naan ende state ne kurichu ende avasthaye kurichu devam enna sahayikum ennu naan chindikkugayana edu pole like to the lark oru lark pakshiye pole at break of day arising at break of day oru divasathinte break il oru divasathinte prabhadathil arising uyarnu kondirikkana pakshiye pole asthamanam kazhinju പ്രഭാതത്തിൽ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയെപ്പോലെ എനിക്കും എൻ്റെ ഈ പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു പുലരി വരുമെന്ന കാര്യം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഫ്രം സലൻ ഏർത്ത്സ് ഈ മുരടി പിടിച്ച ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സിങ്സ് ഹൈമൺസ് അത് പാട്ടുപാടാണ് ഹൈമൺ മീൻസ് പാട്ട് മന്ത്രം എന്നൊക്കെ അർത്ഥം സിങ്സ് ഹൈമൺസ് അത് അതിൻ്റെ ഗീതം ആലപിക്കുന്നു അറ്റ് ഹെവൺസ് ഗേറ്റ് ഈ സ്വർഗത്തിൻ്റെ വാതിൽക്കൽ അത് അതിൻ്റെ ഗീതം ആലപിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പക്ഷിയെപ്പോലെ അസ്തമനം കഴിഞ്ഞുള്ള പ്രഭാതത്തിൻ്റെ പുലരയിൽ പൊട്ടിവിടർന്ന ഒരു പക്ഷിയെപ്പോലെ പാട്ടുപാടുന്ന ഒരു പക്ഷിയെപ്പോലെ എനിക്കും ഒരു നല്ല പ്രഭാതം വരുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നോക്കൂ നിങ്ങൾ അവസാനത്തെ അക്ഷരങ്ങൾ ടി സി ഡി സി ഡി ഇനി അടുത്ത നാല് ലൈൻ നോക്കൂ സിങ് എന്ന സൗണ്ടിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വീണ്ടും അപ്പോൾ വീണ്ടും അത് സി നെക്സ്റ്റ് വീണ്ടും ടി ഡി ആൻഡ് വീണ്ടും ങ് സി ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ടി ഇത് അവസാനിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി സി ഡി സി ഡി എന്ന സൗണ്ടിലാണ് അവിടെ അവസാനിക്കുന്നത് അവസാനത്തെ രണ്ട് വരി നോക്കാം ഇത്രയും വരികൾ ഈ പന്ത്രണ്ട് വരികൾ നമ്മൾ കോർട്രൈൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അവസാനത്തെ രണ്ട് വരികൾ നമ്മൾ കപ്ലറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഷെക്സ്പീരിയൻസ് സോണറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ട് വരികൾ നമ്മൾ കോർട്രൈൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അവസാനത്തെ രണ്ട് വരികൾ നമ്മൾ കപ്ലറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു For thy sweet love remembered such wealth brings the denans gone to change my state with the kings. For thy sweet love, for your sweet love, thy means your. For this thy is the old language. In the old language, it is your. For thy sweet language, sweet love, you are the same as you are the same as you are. Remembered, you are the same as you are the same as you are. Such wealth brings. That is the same as you are the same as you are the same. എനിക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് സച്ച് വെൽത്ത് അത്തരമത്തിലുള്ളൊരു ധനം സമ്പത്ത് ബ്രിങ്സ് അത് കൊണ്ടുവരുന്നു ദറ്റ് ദൻ ഐ സ്കോൺ ടു ചേഞ്ച് അപ്പോൾ ദൻ ഐ സ്കോൺ ദൻ ഐ ചൂസ് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ടു ചേഞ്ച് മാറാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു മൈ സ്റ്റേറ്റ് എന്തെ ഈ അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ അത് 
എങ്ങനെ മാറ്റാൻ മൈ സ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് കിങ്സ് രാജാക്കന്മാരുടെ സ്റ്റേറ്റിനോട് രാജാക്കന്മാരുടെ സ്റ്റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ എൻ്റെ അവസ്ഥകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം രാഷ്ട്രം കിങ്ഡം എന്നാണ് നേരത്തെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസ്ഥ എന്നാണ് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റിനും അർത്ഥ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ രാജാക്കന്മാരുടെയൊക്കെ ഒരു കിങ്ഡം പോലെ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രാജ്യം എനിക്ക് നൽകും നിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ദൈവത്തോട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഷേക്സ്പിയറുടെ സൊണറ്റ് നമ്മൾ ഈ സൊണറ്റ് നന്നായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കുക വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എവിടെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടി കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡൗട്ട്സുകളൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ആ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന